ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் இது தோசை டு டவுன்ட் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிள் அண்ட் குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு டொமேட்டோ கறி தாங்க செய்ய போகிறோம் இது தக்காளி தொக்குன்னு சொல்லலாம் தக்காளி கறின்னு சொல்லலாம் இப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு பட்டை எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அதில் பட்டை அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கடுகு உளுந்த மறுப்பு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீரகம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாம் ஆட் பண்ண பிறகு நான் ஒரு பெரிய ஆனியனை வந்து நான் கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்த பிறகு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாவும் வந்து நான் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் சாரி கட் பண்ணாமல் ஸ்லிட் பண்ணாமல் அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா தீரன் வந்து சாப்பிடும்போது அந்த மிளகா சீட்லாம் அவனுக்கு உள்ளே போய்டும் அதனால் நான் அந்த மாதிரி சேர்த்துறது கிடையாது நீங்கள் ஸ்லிட் பண்ணி சேர்த்துறனாலும் நீங்கள் ஸ்லிட் பண்ணி சேர்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா சாஃப்ட் ஆகிறணும் வெங்காயம் வதங்கிட்டு இருக்கும்போதே நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து பூண்டு மட்டும் சேர்த்துக்கிறனாலும் சேர்த்துக்கலாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு ரோட்டிக்கு இந்த மாதிரி செய்கிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் மற்றபடி தோசைக்கு செய்கிறீங்கன்னா வெறும் பூண்டு மட்டும் நசுக்கி அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு வாசம் நல்லா போன பிறகு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தக்காளி வந்து நான் ரெ மூணு சின்ன தக்காளி வந்து நான் கட் பண்ணி வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் நல்ல ஒரு கனிஞ்ச தக்காளியே எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா சீக்கிரமாக வந்து நல்லா வெந்து நல்லா எல்லாம் ஒரே இதாக பிளெண்டாகி வரும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கும்போதே நான் ஒரு அரை ஸ்பூன்லேருந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் மிளகாய் பொடி வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பேர் வந்து தாராளமாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி நான் பார்த்திங்கன்னா நான் தோசை கூட வச்சு நான் இன்றைக்கி பரிமாற போகிறேன் இங்கே தோசை இட்லி ஊத்தாப்பம் சப்பாத்தி இந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நிறையா ரெசிபீஸ் வந்து வீடியோஸ் இருக்குது தோசை சப்பாத்திக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி கிரேவிஸ் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சட்னி இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ்லாம் நம்ம சேனல் ரெசிபீஸில் இருக்குது தெரியுனா நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலரி விட்டுக்கலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா தக்காளி எல்லாம் வெந்து வந்த பிறகு சும்மா ஒரு பிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் கரம் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ தக்காளி சூப்பராக நம்ம த தக்காளி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு டொமேட்டோ கறி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது நான் வந்து இட்லி தோசை இது கூட வச்சு பரிமாறுறேன் ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மீனும் அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ